welcome students today we will discuss about anti grant what is anti grant before this we have studied about induced emf and induced grant means one magnetic flux linked with a circuit or any coil the emf induces in the coil or current produces in the coil due to changing magnetic flux in place of coil if we take a bulk piece of metal and then we change the magnetic flux through that piece of metal then what happen current produces in the bulk piece of metal such type of currents are called eddy currents clear now let us discuss about eddy current eddy current Suppose we have a piece of metal. This is the piece of metal. If we change the magnetic flux through this piece of metal, then what happens? Current produces in the in this piece of metal just like one pole. And in close path, you can see such type of current is called eddy current. Means the current produces in Suppose we are changing the magnetic field. The bulk piece of metal is placed in magnetic field, and if we change this magnetic field, what happens? The magnetic flux through this piece of metal also changes. Due to changing magnetic flux, a current produces in the in this bulk piece of metal in close path. That current is called eddy current. Clear? so when magnetic flux linked with a bulk piece of metal current produces in close path for eddy current ye jo work piece hai ek metal ka piece le liye sheet le liye metal sheet le liye metal sheet mein se agar magnetic flux change karwaya jaye to then what happen current produces in the closed path that current will appear like this in closed path such type of current are called or actually these currents in the form of whirlpool whirlpool ki tarah jo hai current produce hote hain such type of currents are called eddy currents clear now how we can demonstrate these currents experimentally very first is Take an electromagnet. Suppose this is electromagnet. This is an electromagnet. So in my you can say, place a small disc on, very small disc, light disc on the top of this electromagnet and connect this with the help of that. Here you can use a key. What happens? As soon as we switch on the key, the current start flowing this electromagnet, and it will become magnet. Now, what happens? As the key is inserted in the circuit, the current start increasing through the circuit, or it may be for very short time. But current increases through this circuit. Due to increasing current, what happens? The magnetic field this through this circuit changes. And due to changing magnetic field, what happens? Magnetic flux also changes. And due to changing magnetic flux, eddy currents produced in the small disc placed on the top of the electromagnet. What happens? the direction of this 
induced current or you can say anti current is such that it opposes the change in magnetic flux due to which what happens if it is the north polarity on this electromagnet then ultimately at the lower phase of the disk there will be north polarity and due to similar polarity on the same faces what happen there will be repulsion in the disk and this electromagnet and ultimately the disk will move up fly up and due to gravity after some time it will move down gravity ke karan to niche aa jayegi matlab isme eddy current produce ho jayenge and due to eddy currents the direction of eddy current is such that it always opposes the change in magnetic flux and due to which the lower phase of this metallic disk acquire the similar polarity as on the top phase of the electromagnet due to it the small disk will fly off and due to gravity again it will fall down now this will happen instantly because as soon as, soon as you insert the key there will be changing current through this circuit and ultimately what happen magnetic flux through the circuit also changes so we can say that there will be eddy current in this disk and the nature of the eddy current is such that it always opposes the changing magnetic flux clear now take another experiment suppose you have a metallic sheet place it inside the magnetic field suppose it is placed in magnetic field or you can say suspend it in the magnetic field isko suspend kiya gaya hai magnetic field ke andar now if i keep it oscillate agar hum isko oscillate karwaye is direction mein you matlab kehne ka ye hai ki jaise maan lo suppose yahan par ye south pole hai aur ye north pole hai aur ye meri coil hai अब इसको मैंने यहां से सस्पेंड कर दिया नाउ गिव इट ऑसिलेशन इस तरह से ऑसिलेट करवाया गया है इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है इतने ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है और फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है इस तरह से कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही ये बाहर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिग्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड डिग्रीज होगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रही है नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है व्हाट हैपन जैसे ये बाहर जाएगी तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिग्रीज होगा तो अल्टी तो इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिग्रीज होगा और जब ये अंदर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा इसके अंदर फील्ड क्रॉस करने वाली लाइन से यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है जैसे ही चाहे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है और जब ये बाहर जा रही है इन बोथ द केसेस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इट चेंजेस इन वन केस इट इज इंक्रीजिंग एंड इन अदर केस इट इज डिक्रीजिंग क्लियर एज इट मूव आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस एज इट मूव इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस नाउ ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एडी करंट्स प्रोड्यूसेस इन द मेटल शीट जो मैटेरियल शीट सस्पेंड की हुई है इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे एंड दिस एडी करंट्स आर इन द क्लोज्ड पाथ इट मे बी सपोज इट मे बी लाइक दिस इन क्लोज्ड पाथ क्लोज्ड पाथ में जो है एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे इसमें लाइक दिस इस तरह से नाउ क्लियरली अगर ये क्लोज पाथ में एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जैसे मान लीजिए ये बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है अगर बाहर आ रही है तो उस केस में क्या होगा जैसे ये कॉइल है इन दैट केस एडी करंट प्रोड्यूस इन द दिस शीट अल्टीमेटली द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजिट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एज द कॉइल मूव आउट वर्ड द फील्ड व्हाट हैपन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस एंड ड्यू टू व्हिच एडी करंट्स प्रोड्यूसेस एंड द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज इन दिस केस इफ आई लुक फ्रॉम दिस सरफेस देन इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑटोमेटिकली इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इट मूव आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अगर ये क्लॉकवाइज है देन दिस सरफेस इन दिस सरफेस इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज 
ultimately if it is clockwise direction then the polarity will be south polarity and here is the north polarity north or south ke beech mein jo hai wo attraction ho jayegi yahan ye north ban jayegi ye south ban jayegi to jab ye bahar jayegi magnetic field ke magnetic field se bahar jayegi to north aur south ke beech mein attraction ho jayegi kehne ka matlab ye ho gaya ki bahar jaane se oppose current ka attraction ho jayegi और जब ये अंदर जाएगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इधर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी इधर क्लॉकवाइज आ जाएगी तो अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज आई तो नॉर्थ पोल बन जाएगा ये फेस अगर नॉर्थ पोल बन गया तो इधर नॉर्थ है तो जब ये अंदर जा रही है तो अंदर जाने से नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन होगी साउथ और साउथ में रिपल्शन होगी तो ये अंदर जाने से रोकेगी दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग डैम्पिंग हो रही है इसकी जो मोशन है वो डैम्पिंग हो रही है इसकी मोशन है ठीक है डेंटिंग होने का मतलब ये हो गया कि इसकी मोशन जो है वो अपोज हो रही है इस केस में नाउ व्हाट हैपन टेक अनदर सिमिलर वॉल सस्पेंड इट इन आल्सो इन द मैग्नेटिक फील्ड नाउ कट इट इनटू स्लॉट्स अब हमने क्या किया इसको कट कर दिया इस तरह से ये बीच में से स्ट्रिप्स काट दी इसमें से ये स्लॉट कट कर दिए ये बीच में से ये निकाल दिया पोर्शन इसका suspend this also in the external magnetic field this is north pole and this is south pole what happen keep it in oscillation now again as it move out of the magnetic field and inside the magnetic field what happen this there will be eddy currents in the coil and eddy currents produces again the direction of eddy current is such that it it opposes the changing magnetic flux it means it opposes the motion of this coil how it opposes as it move out, out of the field what happen there will be opposite polarity here is the north pole and here it there it will become south pole and ultimately when it will move up outside the magnetic field there will be attraction in the opposite pole poles and ultimately its motion will be opposed in both the cases the motion will be opposed but in this case the eddy currents as you know that eddy currents produces in the closed path so here the current will produce like this in this case in closed path this will be the path of the current in this case due to which what happen it is found that it will take long time as compared to this iske comparison mein ye zyada time leti hai rukne mein kyun is case mein jo eddy currents produce ho rahe hain inka magnitude zyada hoga kyunki is case mein kya hoga short path hai ye yahan kya hoga jab ye close path mein produce honge to yahan path jo hai wo lamba ho jayega due to which what happen its resistance increases and magnitude of the एटी करंट डिक्रीजेस क्योंकि रेजिस्टेंस पर या पाथ लेंथ इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीजिंग पाथ लेंथ व्हाट हैपन द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड अल्टीमेटली एटी करंट डिक्रीजेस सो इन दिस केस लेस एटी करंट विल प्रोड्यूसेस एंड अल्टीमेटली अपोजिशन विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस केस मींस इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू स्टॉप एज कंपेयर टू दिस वन बिकॉज़ Here magnitude of the eddy current is small as compared to this. So due to eddy currents, the motion of the coil opposes. As the motion opposes, such type of damping is called electromagnetic damping. What is electromagnetic damping? Electromagnetic damping. now these are the experimental verification of eddy currents now let us proceed to the part applications of eddy currents here we use eddy currents now very first is eddy currents are used for electromagnetic damping here yeah. these are used in very first is in electromagnetic damping application these are the applications of eddy currents electromagnetic damping for example in case 
case of a dead vertical vacuometer, what is dead vertical vacuometer? Actually, from the name, it is clear that dead beat. Its the beat is, it immediately dead. Ho jai. Kehne ka matlab ye hai, ke ye small current ko detect karta hai, to galvanometer mein beat mein zero hoti hai. Ye aapka point hai. Agar ham thoda sa current isme se idhar ye honge, agar current flow kiya jayega, to ye idhar a jayega point. Jaise hi isme se current ko switch off kiya jayega, to pointer kya hoga? Pointer will oscillate for ye immediately rest mein nahi aayega. Pointer will oscillate for some time. So to keep the oscillator, to keep this pointer at rest immediately, as soon as we switch off the current, to keep this at rest, we use electromagnetic drifting. What happened? The core of the core of the galvanometer is placed in electromagnet, and ultimately, due to which the eddy currents produces in the core, at which opposes the motion of the. ये जो पोर है यहाँ पर पोर के अंदर एंटीग्रेंट होगा और इसकी वजह से इसकी मोशन अपोज होगी जो एंटीग्रेंट प्रोड्यूस हो जाएगा और अल्टीमेटली इट विल कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर यू स्विच ऑफ द की नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इंडक्शन फर्नेस इंडक्शन फर्नेस व्हाट इज इंडक्शन फर्नेस इन इंडक्शन फर्नेस फॉर एग्जांपल सपोज we have to make an alloy of the metal. So, for making alloy, the metal should be melted at high temperature. To produce the high temperature, we use induction harness. In this case, what we do? We use an induction uh, in, uh, induction coil. We use an induction coil. Use karte hai. And high frequency alternating current is passed through that induction coil and the metal to be made is placed inside that coil. What happens as high frequency current flows through the induction coil due to which eddy currents produced in the metal pieces placed inside that induction coil and due to eddy currents heat produces and due to that heat the metal pieces melt. So, we can make the alloy of the material. Clear? Next application is third one is in speedometer of the car. The speedometer of the car, we use the eddy current because जैसे जैसे व्हीकल की स्पीड बढ़ती है तो स्पीडोमीटर जो है वो उसकी नीडल उसकी स्पीड को शो करती जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीडोमीटर जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है तो इंस्टेंटली जैसे गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो स्पीडोमीटर ज्यादा स्पीड शो करेगा हाउ इट इज पॉसिबल जो व्हीकल के व्हील्स हैं उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए जाते हैं या मैग्नेट के अंदर रखा जाता और उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे व्हील रोटेट करेगा उसकी वजह से एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे एज द स्पीड ऑफ व्हीकल इज मोर व्हाट हैपन मोर एडी करंट्स विल बी इंड्यूस इंड्यूसेस इन द मेटालिक पीस एंड ड्यू टू व्हिच द स्पीडोमीटर शोस द मोर डिफ्लेक्शन क्लियर नेक्स्ट वन इज इन मैग्नेटिक ब्रेक्स Magnetic brakes in trains. Train के अंदर magnetic brakes use की जाती हैं। उसमें क्या होगा कि जैसे जो wheels हैं train के, wheels को एक cylinder के साथ जोड़ा जाता है और cylinder को electromagnet के अंदर रखा जाता है। अब जैसे-जैसे train move करती है, cylinder भी उसके साथ move करता है, rotate करता है। Now when we want to stop the train, what happened? High electric field is switched off across the switched on across the cylinder, and due to which eddy currents produces in the cylinder. The direction of eddy currents is such that it opposes the motion of the cylinder because cylinder also rotating along with the wheels of the train. As the motion of the cylinder opposes, motion of wheels also opposes. Clear? So the train will stop. Clear? Next application is 
इन इलेक्ट्रिक मीटर एडिक्रंट ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिक मीटर जो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर है उसके अंदर भी एडिक्रंट का यूज किया जाता है नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इज इन इंडक्शन मोटर इन इंडक्शन मोटर जो सिंपल इंडक्शन मोटर है इंडक्शन मोटर के अंदर भी एडिक्रंट का यूज किया जाता है ड्यू टू एडिक्रंट एज सुन एज देर विल बी अटर इन साइड द मोटर एंड एज वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक करंट वट हैपन देर विल बी इलेक्ट्रो मैग्नेट and due to electromagnet magnetic flux across the rotor changes and due to which eddy currents produces in the uh, rotor and that will provide the torque to the motor clear induction coil hai uh, sorry induction motor hai ya fir choke hai isme hum use karte hain eddy currents ka use hota hai use kiya jata hai theek hai next one is these are some applications of the एडिक्रंट नेक्स्ट इज अनडिजाइरेबल इफेक्ट ऑफ एडिक्रंट वट आर अनडिजाइरेबल इफेक्ट अनडिजाइरेबल इफेक्ट ऑफ एडिक्रंट ये कुछ एक एप्लीकेशन पार्ट है एडिक्रंट का अब कुछ एक अनडिसबल इफेक्ट भी है इसके मतलब जहां हमें एडिक्रंट की जरूरत नहीं होती वट आर दिस अनडिसबल इफेक्ट अब क्योंकि जब किसी सर्किट में से करंट फ्लो करेगा तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी एंड हीट प्रोड्यूस इन दर्किट विल बी एच इज इक्वल टू आई स्क्र This is the heat produced in the circuit. अब अगर एडिक्रंट ज्यादा होंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसमें से अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई तो उसके कारण उसकी जो इंसुलेशन है वो मेल्ट हो सकती है और इंसुलेशन अगर मेल्ट हो गई तो उसकी वजह से जो भी मेटीरियल इंसुलेटेड मेटीरियल है ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि उसकी जो इंसुलेशन है वो मेल्ट हो सकती है और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो जो हमारी टीम डिवाइस है वो डैमेज हो सकती है मतलब कुछ एक ऐसे इफेक्ट्स हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट्स जो नहीं होने चाहिए अगर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो उस केस में पावर लॉस भी कम होगी तो पावर लॉस भी ज्यादा होती है ड्यू टू एडिक्रंट ठीक है एप्लीकेशन पार्ट भी है इसका और कुछ इन दनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी हैं इन इट मीन्स ड्यू टू एडिक्रंट देर में भी टेयर एंड बियर इन दार्ट पार्ट ऑफ द मशीनरी मशीनरी के पार्ट्स जो है वो ब्रेक हो सकते हैं ठीक है सो इट इज नॉट पॉसिबल टू टोटली फिनिश द एडिक्रंट बट वी कैन मिनिमाइज द एडिक्रंट फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर और चौक इस तरह की जो डिवाइसिस हैं इनके अंदर जो कोर बनाया जाता है वो थिन शीट का बनाया जाता है वेरी थिन शीट्स आयरन की सॉफ्ट आयरन की थिन शीट यूज की जाती है ऑल द शीट्स आर लेमिनेटेड एंड इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर और उनको मिला करके पतली पतली स्ट्रिप्स को मिला करके जो है वो एक कोर ज्वाइन करके बनाया जाता है ठीक है मोर दी स्ट्रिप्स आर द थिन शीट्स Which are made for making the transport core of the transformer or induction motor. These are cut into slots like this. ये एक metal piece है तो complete metal piece को हम use नहीं करते हम इसमें से slot cut कर देते हैं like E shape. E shape में हम cut कर देते हैं to minimize. How to minimize? How to minimize any kind? एंटीक्रेंट को मिनिमाइज कैसे किया जाता है बाई कटिंग द मेटेलिक पीस इन स्लॉट्स जैसे मान लो ये स्लॉट इसमें से रिमूव कर दिया ये स्लॉट इसमें से रिमूव कर दिया ये एक पहले कंप्लीट शीट थी इसमें से ये स्लॉट कट कर दिया अब इसको कट करने से क्या होगा 
एक तो करंट की पाथ लेंथ इंक्रीज हो जाएगी यानी जो करंट प्रोड्यूस होगा ये क्लोज पाथ में प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब इसके लिए ये पाथ बन जाएगा लाइक दिस दिस इज द पाथ ऑफ एटी करंट एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपन द पाथ लेंथ इंक्रीजेस करंट की जो पाथ की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड अल्टीमेटली पाथ लेंथ इंक्रीज होने के कारण क्या होगा इसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा यानी ज्यादा पाथ से ये करंट फ्लो करता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा एंड अल्टीमेटली करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा यानी कि एंटी करंट का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है इस तरह से इस तरह की शेप में थिन शीट ज्वाइन करके एक कोर जो कोर बनाया जाता है क्लियर वी मेक बाय इंसुलेटिंग सच टाइप ऑफ थिन शीट व्हिच आर कट इनटू स्लॉट्स दीस आर ज्वाइन टू फॉर्म द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर और कोर ऑफ तो हाउ एडी करंट कैन बी मिनिमाइज यानी बाय कटिंग मेटेलिक शीट बाय कटिंग द मेटेलिक शीट इन टू स्लॉट्स क्लियर लाइक ई शेप ई शेप में कट करते हैं ठीक है एंड यूजिंग थिन इंसुलेटेड इंसुलेटेड शीट्स फॉर मेकिंग कोर कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर और चोक क्लियर सो द एडी करंट कैन बी मिनिमाइज बाई कटिंग द मेटेलिक शीट इन टू स्लॉट्स एंड यूजिंग थिंग शीट्स क्लियर दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट तो आज के इस लेक्चर में इतना ही बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू